హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సట్టా కంప్యూటర్ సట్టా డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సుకు సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్సు దానికి సంబంధించిన నోట్స్ వీడియోస్ షార్ట్ కట్ కేసు ఇవన్నీ టాపిక్ వైజ్గా నేర్చుకోవచ్చు అండి అలానే కంప్యూటర్ సడ్డా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి వియర్స్ ఆటో క్యాడ్లో ఈ వీడియోలో మనం లేయర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం అండి అసలు ఈ లేయర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే హోమ్ ట్యాబ్లో ఇదిగోండి లేయర్స్ అనే ప్యాన్లు ఉంది కదండి ఇక్కడ ఈ లేయర్ ప్రాపర్టీస్ దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అలానే ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం అసలు ఈ లేయర్స్ అనేది ఆటో క్యాడ్లో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం అండి అసలు ఈ లేయర్స్ అనేది మనకి ఈ ఆటో క్యాడ్లో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో చెప్పుకునే కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు సివిల్ ప్లాన్ ఉందండి ఒక హోమ్ ప్లానింగ్లో పర్టికులర్గా డోర్స్ విండోస్ని కలర్ఫుల్గా హైలైట్ చేయడానికి ఈ లేయర్స్ అనేది మామూలుగా జనరల్గా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఒకసారి ఈ ఇమేజెస్ చూడండి ఇందులో కొన్ని ప్లానింగ్స్లో కొన్ని ప్లేసెస్ మాత్రమే కలర్ఫుల్గా హైలైట్ అవుతున్నాయి ఇలా హైలైట్ చేసుకోవడానికి ఆటో క్యాడ్లో లేయర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి మరి ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ప్రీవియస్ టాపిక్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ఆటో క్యాడ్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వియర్స్ ఇప్పుడు ఈ లేయర్స్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేస్తానండి దాని షార్ట్ కట్ ఎల్ ఎంటర్ ఓకే ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేశాను ఇప్పుడు ఈ లైన్ అనేది ఏ కలర్లో ఉంది వైట్ కలర్లో ఉంది స్టైల్ స్టైల్ ఏముంది స్ట్రైట్గా ఉంది అంతే కదా కానీ ఈ లేయర్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన కలరు మనకు కావాల్సిన స్టైల్స్ తీసుకొని పర్టికులర్గా కొన్ని కొన్ని ప్లానింగ్స్లో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎలా అంటే డిఫాల్ట్గా ఇచ్చే లేయర్ అనేది ఈ విధంగా ఉండిద్ది వైట్ కలర్లో స్ట్రైట్గా ఉండిద్ది దాని స్టైల్ అనేది అలా కాకుండా ఎడిషనల్గా మనకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ లేయర్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎవరికి ప్రెస్ చేస్తే ఒకటేగా ఉంది ఇక్కడ ఏమన్నా ఎడిషనల్గా లేవు ఇప్పుడు లేయర్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి ఒక బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇలా పట్టుకొని ఇలా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన లేయర్ స్టైల్ ఇది ఇంకో ఎడిషనల్గా న్యూ లేయర్ కావాలి అంటే ఇదిగోండి దీని మీద ప్రెస్ చేయండి న్యూ లేయర్ దీని షార్ట్ కట్ ఆల్ట్ ఎన్ అప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చిందా రాలేదా ఇప్పుడు దానికి పర్టికులర్గా నేము నేమ్ డిఫాల్ట్గా లేయర్ వన్ అని ఉంది కదండి చాలు ఓకే లేయర్ కలర్ ఇప్పుడు ఈ వైట్ కలర్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కలర్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనకు కావాల్సిన కలర్ ఓకే నాకు రెడ్ కావాలి రెడ్ సెలెక్షన్ చేయండి ఓకే లైన్ టైప్ దీని మీద ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టైల్స్ ఏమీ లేవండి స్టైల్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ లోడ్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి స్కోల్ బార్ డ్రాక్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ నాకు ఈ స్టైల్ నచ్చింది సెలక్షన్ చేయండి ఓకే దీని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఓకే కొట్టకూడదండి ఇక్కడ మళ్ళీ సెలక్షన్ చేయాలి ఆ స్టైల్ అనేది సెలక్షన్ చేసి అప్పుడు ఓకే మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ కావాలా ప్రెస్ చేయండి ఓకే లేయర్ టూ దీని మీద ప్రెస్ చేయండి ఓకే నేను ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను ఓకే లేయర్ టైప్ దీని మీద ప్రెస్ చేయండి లోడ్లోకి వెళ్ళాను కావాల్సిన స్టైల్ ఇక్కడ ఏదో ట్రాక్ అని ఉంది దీన్ని సెలక్షన్ చేశాను ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ సెలక్షన్ చేసి ఓకే అలా మీకు కావాల్సిన లేయర్స్ అనేది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు స్టైల్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఓకే వియర్స్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దీని మీద ప్రెస్ చేయగలే యారోకి మీద చూడండి మనం ఎడిషనల్గా యాడ్ చేసిన లేయర్స్ అనేది వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన లేయర్ అనేది సెలక్షన్ చేసాము ఇప్పుడు నేను ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను జనరల్గానే అంటే డిఫాల్ట్ లేయర్ స్టైలు లేయర్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను లేయర్ వన్ ఈ స్టైల్ సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇంకో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి మనం తీసుకున్న స్టైలు కలర్తో ఆటోమేటిక్ వచ్చింది అలా ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్సే కాదండి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను పాలిగన
ఓకే అండి మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా ఎలా సరే డ్రా చేయొచ్చు కానీ మనం ఇచ్చిన లేయర్ కలరు లేయర్ స్టైల్తో ఆటోమేటిక్గా డ్రా అవుతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను వీటిని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే అలా మనం ఇక్కడ టూ లేయర్స్ అనేది తీసుకున్నామండి ఇంకా మీరు ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు అడిషనల్గా అలా మీరు ఎన్ని లేయర్ స్టైల్స్ కావాలంటే ఎన్ని కలర్స్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా ఇలా నేను ముందుగానే దాదాపు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ లేయర్ స్టైల్స్ అనేది ముందుగానే నేను డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను డిఫాల్ట్గా ఇచ్చింది ఇది ఓకేనండి ఇప్పుడు ఈ స్టైల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఏదో బేసిక్గా సింపుల్గా డ్రా చేశాను ఇది అనమాట ఇది ఒక జాబ్ ఓరియెంటెడ్గా కాదండి ఏదో జస్ట్ మనం తీసుకున్న లేయర్స్ని యూజ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది డ్రా చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా చేయాలి ఏందనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి రిపీట్ అయినవి కూడా రిపీట్ అయినాయి చూసారు కదా ఒకే రకమైన స్టైల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఈ లేయర్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే న్యూ లేయర్ తీసుకుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటారు మనం ఏ స్టైల్స్ అయితే తీసుకుంటామో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఏ స్టైల్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తారో ఆ స్టైల్ గల ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతాయి ఆఫ్ అయినాయా లేవా సార్ మళ్ళీ నాకు కావాలి అనుకుంటే మరి ఇక్కడ టర్న్ ఆల్ లేయర్స్ ఆన్ దీన్ని ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి ఈ డ్రాయింగ్లో ఎన్ని స్టైల్స్ అయితే ఉన్నాయో మొత్తం ఒకేసారి ఆన్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఐసోలేట్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి మీకు కావాల్సిన లేయర్ స్టైల్ మీద సెలెక్షన్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొట్టారు అనుకోండి ఆ స్టైల్ గల ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రిమైనింగ్ మొత్తం హైడ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ మాకు నార్మల్గా అన్నీ కావాలి అనుకుంటే ఇదిగోండి అన్ ఐసోలేటు దీన్ని సెలెక్షన్ చేయండి మళ్ళీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఓకేనండి ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే పర్టికులర్గా కొన్ని స్టైల్స్ లాక్ చేయాలి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఉందో చూడండి లాక్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మనకి ట్రాక్ ఉంది కదండి ట్రాక్ స్టైల్ బ్లూ కలర్లో దీని వాటికి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు అనుకుంటే దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి లాక్ అయిపోయింది ఇక దీన్ని సెలెక్షన్ చేయలేం ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయలేం మరి అన్లాక్ చేయాలి అంటే ఇదిగోండి అన్లాక్ అనే ఆప్షన్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి లాక్లో ఏదైతే ఉందో దాని మీద ప్రెస్ చేశారనుకోండి అన్లాక్ అయిపోయింది ఓకే వియర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి మేక్ కరెంటు ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్ స్టైల్స్ ఉన్నాయండి ఉన్నాయా లేవా ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టైల్ అయితే ఉందో అది ఇక్కడ నేను చూజ్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనమాట అలా కాకుండా నేనేం చేస్తున్నా అంటే మేక్ కరెంట్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్షన్ చేసి మీరు ఏ స్టైల్ అయినా క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ సెలెక్షన్ అయింది అంటే లేయర్ బాక్స్లో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకేనండి చూడండి మళ్ళీ సెలెక్షన్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశాను ఇదిగోండి ఆటోమేటిక్గా సెలెక్షన్ అయింది అయిందా లేదా అలానే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఇదిగోండి మ్యాచ్ లేయర్స్ ఇదేంటంటే ఒకదానికి ఉన్న స్టైలు కలరు ఈ మొత్తాన్ని వేరొక దానికి యాస్టీజ్గా అప్లై చేయొచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్ వాడు ఎక్సలు ఇది ఐడియా ఉంటే వాడ్లో ఫార్మేట్ పెయింటర్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి దాంతో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక టెస్ట్కు ఉండే కలరు సైజు స్టైలు ఈ మొత్తాన్ని వేరొక కంటెంట్కి యాస్టీజ్గా అప్లై చేయొచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు అలా ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ నచ్చిందండి ఇది దీనికి అప్లై చేయాలి లేదా దీనికి అప్లై చేయాలి లేదా దీనికి అప్లై చేయాలి మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మ్యాచ్ లేయర్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి ముందు దేనికైతే అప్లై అవ్వాలో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్షన్ చేయండి నాకు ఈ స్టైల్ దీనికి అప్లై అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి తర్వాత కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొట్టి దాని తర్వాత దీన్ని సెలెక్షన్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది ఈ లేయర్ స్టైల్ దీనికి అప్లై అయింది అర్థమైందండి ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం లేయర్ స్టైల్స్ ఏ విధంగా అయితే తీసుకున్నామో అన్నీ ఈ విధంగా డ్రా చేసాం ఇప్పుడు మీరు కావాల్సినట్టుగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఉందండి అందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు ఇంక మార్చానా లేదా ఈ విధంగా అలా ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి నేనేం చేస్తున్నాను ఇంకో కలర్ మారుస్తున్నా రెడ్ మార్చాను ఈ విధంగా కానీ
కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా చాలా కలర్స్ ఇచ్చాడండి కానీ ఇంకా ఇక్కడ స్టైల్స్ ఇవ్వలేదు ఏంటండి అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ లేయర్ ప్యాలెట్లో ఏ స్టైల్స్ అయితే తీసుకున్నాం అవే యాడ్ అవుతాయి అడిషనల్గా యాడ్ అవ్వవు ఓకేనండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి నాకు ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ నచ్చిందండి ఈ స్టైలు కలర్ ఇదంతా నచ్చింది ఇది దీనికి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఓకే నేను ఇప్పుడు మ్యాచ్ లేయర్ ఈ ఆప్షన్ని సెలక్షన్ చేసి అప్లై అవ్వాల్సింది ఈ ఆబ్జెక్ట్గా కదా దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి ఇప్పుడు దీన్ని సెలక్షన్ చేశాను అనుకోండి ఏమైంది స్టైల్ వచ్చింది కలర్ మాత్రం మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో లేయర్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఏ కలర్ అయితే తీసుకున్నామో ఏ స్టైల్ అయితే తీసుకున్నామో అదే మ్యాచ్ అయింది అంతేగాని మీరు అడిషనల్గా ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి దానికి లేని కలర్ యాడ్ చేసి సేమ్ యాస్టేజ్గా అప్లై అవ్వాలి మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే అలా మ్యాచ్ అవ్వదు ఓకేనా చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది దీనికి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మ్యాచ్ లేయర్ తీసుకొని దీనికి అప్లై చేయాలి కదా సెలక్షన్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి ఇప్పుడు దీని మీద ప్రెస్ చేశాను ఏమైంది చూడండి మనం స్టార్టింగ్లో ఏ స్టైల్ అయితే ఉందో అది అప్లై అయింది కానీ మధ్యలో ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మార్చిన స్టైల్ మాత్రం మారలేదు ఓకేనండి ఈ విధంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ లేయర్స్ ప్యానల్లో ఆప్షన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మ